谁呀？你慢点吃。又要胡思乱想了，我不就是多看他一眼吗？我错了，往后不看了。你那是多看一眼呢，还他他的，他是谁呀、啊？我哪知道他是谁呀、啊？你看，这里好多东西呢。你最爱吃的牛百叶，再煮就老了。别闹了啊！吃饭生气伤身体，生大气就更伤。来，你越这样，就证明你越有问题。还想让我发誓呀、啊？赶快吃吧，小波。哎，哥们儿，听说你出去学习了几个月，就带回来个媳妇儿，从此以后就消失了。嗨，美女。这何尝不是一种礼物？你真有魅力啊！这是我爱人庄丽。多清纯的眼睛啊！难怪，这才是小波要找的女孩。哎，王娜，走走走，回去。我跟你说了，不让你过来呢。对不起啊，他可能又在这胡说八道了。我告诉你，小波，你别以为他心里对你还惦记着呢，啊，他这也就是心理不平衡，其实心里早有人了。你瞎说什么呢？我心里怎么不平衡了？我就是想过来看看，他找的媳妇儿是什么样的。人家是比我好啊，多文静，半天不说一句话。你是想说我是哑巴？要不就是不会说话。我爱人是展览馆里最优秀的拍卖员，他的语言不但丰富，而且还具有煽动性。虽然他每天面对的都是有钱人，但他不爱钱，更不会崇拜那些发了点横财的暴发户。来来，说什么呢？你过了吧你啊！明明是你把人家甩了，现在媳妇儿都娶了。还这样挖苦人家，你以为你自己是穷光蛋就了不起就光荣了？给孟楠道歉！你放手，放手，谁让你管的？别理他们，他们喝酒了，赶快走吧！不行，今儿你不道歉啊，我就收拾你！你收拾谁呀、啊？逞能是吧？对，今儿这能啊，我就逞定了。来，孟楠，过来，啊！给孟楠道歉，咱也出出这口恶气。我有什么气要出呀？你们别闹了，小波，对不起啊。哎，你怎么还跟他道歉呢？这又不是你找不着他，成天在我老大那儿哭天抹泪的骂了。我们俩的事儿你们跟他瞎掺和什么？不是我甩了他，是他。那我也没说甩你啊，我只不过是跟别人出去吃了几顿饭。是吃饭吗？你脖子上的项链，手里提的 LV 的包。哪儿来的？那人家也没跟你似的，屁都不放一个就把婚结了。我结婚怎么了？我愿意结婚，我爱我老婆。怎么？你不道歉还刺激他是吧？我今天你要不让小王放开，我就打幺幺零报警。孟丹，我替小波向你道歉。
是小波非要娶我，是我非要嫁。如果他伤害过你，就全算在我身上。对不起了。这回真的差点去了天堂。人真是很脆弱，就这么一瞬间。行了，快点把嘴漱漱。这可是你定的规矩，不刷牙不能接吻。从天堂回来的人，不该迎接一下。你说在哪儿？那儿。好，就那儿。不让你再发誓了。放心，我总会从天堂回来的。嗯、我们回家吧。你说的对，我们不是在热恋，我们是要相守一生。再热的温度，总有冷的时候。我害怕冷，还是恒温最好。宝贝儿，回来了。哎，小波回来了。下厨房了。嗯。哎，是不是嘴又馋了？说。想吃什么？今儿我亲自下厨给你做。哪是人家嘴馋呢？是庄丽怕你馋，让我擀面条给你吃。嘴馋了吧？嗯，馋了。看<笑>美的，什么事儿啊？想干嘛？我可还没吃饭呢啊！想得美！我今天上医院检查了，没怀孕。没怀孕有什么好美的？证明你没本事。你瞎说！人家医生给我全面检查了，说我特好，就算是安全期也会出问题。哎，以后咱就这样。一到这几天，你就睡书房。那不行，不睡了。那行，我睡。更不行。庄丽，我想好了。
咱就生个小孩怎么了？就算咱现在经济收入还不稳定，可咱也从来没想发大财啊！咱俩追求的生活，不就是这样的吗？你真的这么想啊？啊。行。不过，不许反悔，别等我怀了孕，你又想孩子跟我们受罪了。房子房子住的不安定，营养也不能是最好的，还有将来的教育。没问题，我现在开始努力。公司最近接了几个项目，经理找我了。打算让我多接，因为之前的几个创意，客户都相当的满意。还有双休日，我可以去做家教。我了解了，现在很多家长都改了方向，不学钢琴了。一个是多，一个是不实际。我就知道这几天不让你加班，觉得无聊了。不行，我宁可晚几年要孩子，也不让你每天半夜回来。打算双休日也不在家，那家教免了，那也不行。反正我们还年轻，不急。人家说了，大人越成熟，生出的小孩就越聪明。我们要生一个最最聪明的小孩。小布，你们经理找过你吗？什么？我们经理？你谁呀、啊？干嘛呀？还生气呢？我孟丹。你们公司刚接的那几个项目是我拉过来的，我跟你们经理已经说过了，条件必须是你做。现在老板都已经到了，人家想跟你沟通一下。下班呀，下班时间到了，我当然要走。你再过来一下嘛，都还在呢。而且这几个项目都挺特别的，我知道你最喜欢挑战了。对不起，我现在没空。哎，小波，你别赌气了。我知道那天那天有点过分。现在的爱人真的比我优秀，你不跟我好也是对的。尽管我心里不平衡，尽管有的时候还老想着你对我的好，但是我不恨你，我还是希望你生活的很快乐。每天我看见你不是很快乐，我想可能是因为事业。男人结了婚，可不就想着事业吗？所以，我就突然找了这几个项目，也是想弥补一下我那天的无礼。小波，你还是过来吧，好吗？喂，喂，小波，小波。一句话呀。睡半天吗？起码二十分钟吧。你别过来。我知道，你刚才不是冲他，是心里不痛快，还是因为孟丹的电话吧？我才没那么不自信呢。像她这种女孩，对我根本够不上威胁。何止是她，任何女孩都没有你完美。这么纯情。你只能是他们的威胁，所以整天提心吊胆的应该是我。你跟玉仙姐什么关系？洗手间捡到的，应该是从他兜里掉出来的。
说话我不听，是没礼貌，不尊重你。你说吧。我刚才可能把孩子他爸来的信掉厕所了。你出厕所怎么不回头看看呢？没掉水里，肯定让张烈捡走了。正好他进去，等我想起来再进去，就没了。不一会儿，他就叫我出来了，肯定说这事儿。本来俩人都好了，我也不睡沙发了，小两口真是叫恩恩。我这不是害小波吗？这么痛苦的经历，为什么不跟我说？为什么你一个人憋在心里？我最怕别人用同情的眼光看我。你现在流的就是同情我、可怜我的眼泪被刀子拿破个小口，我都会心疼你，可怜你。那不一样，口子是在手上，不是在心上。你知道我是怎么被抱来抱去的吗？你知道我现在的父母从前对我什么样吗？他们说我弱智，我弱智吗？我本来根本不想看到这个玉仙，更不想让他进这个门，我是没办法。他说他找了我几年，生我那个妈一得病，他就开始找。那天在公司，他就跪在我办公室，一上午，我还是不该让他来。我就知道，早晚有一天你会知道，你会用这种眼光看我。你看吧。我已经被这种眼光看怕了，看惯了，看得我什么自信都没有了。小波，小波，小波，你们干嘛？小波。仙姐让我给你做的水煮鱼，别让玉仙姐睡沙发了。小波，这么准时啊？到点下班。哎，小波，我是来接你的。我已经替你跟你老婆请好假了，走吧，咱们去见见那个老总，人家可不是土老板、暴发户，非常有感觉，他很欣赏你的创意，车在门口等着呢，走吧。你说什么？你怎么找到庄丽的？忘了，上次在大排档你说过的，在展览馆。谁让你去找他的？
我说不动你，我只能去找他了。他刚才态度挺好的，马上就同意了。孟丹，你想干嘛呀？搞创意的广告公司多的是，你凭什么非盯着我？跟我示威对吧？想让我看看那些有钱人是怎么耀武扬威的？你再亲眼目睹一下，我是怎么在他们俯视之下卑躬屈膝的说我的创意，从而证明你全都是对的。我，孟丹，我告诉你。过去的事儿，不管是谁的错，早都过去了。我现在是结了婚有家的人，我要对我的爱人负责，对我的感情负责。请你不要再骚扰我，更不要去找庄丽，她跟你不是一样的人。马小波，你以为你自己是什么东西？啊？我找你来是说正事儿的。我知道你有才华，我不想让你荒废。小波啊，你俩洗好了先吃着，蒜包好了，醋香油，你们自己按口味调吧。我去给德宝家送盘饺子尝尝。那天他挺礼仪，还让德宝给咱送水煮鱼呢。趁热快吃吧。玉仙姐，别送了，德宝那么胖还补。还有他姨呢，像他这个年纪的女人，晚上都不吃这种胃厚的东西。尤其又是高级知识分子，咱是好心，让人家反倒觉得咱婆婆妈妈的不懂事儿。是啊，这我倒没过脑子。其实，我是想给那林先生吃吃。这阵子他不是老。来嘛，听德宝说，林先生就喜欢吃个饺子。他不就一个人吗？咱有租着人房子。我刚才看见他走了，不在。听庄丽的，你过来吃吧。你要非要去就去吧，别让人家趁热吃，让德宝放冰箱里，想吃的时候再吃。林先生说：“房子不想租我们了，合同到期最好搬走。”小波，玉仙姐也是好意，不是怕你着急吗？我用不着这好意，我最恨的就是在人家面前卑躬屈膝的。我不是不想挣钱，也不是挣不到钱。我是容不得那些有钱有势的人居高临下的看我。我不跟你说了吗？我受够这种眼光了。人家没那么看你，就算看了也是看我。看你就是看我，这是我家。小波，你干嘛呀？我去告诉他们，三个月我肯定搬。要是现在用，我马上就搬。小波，你这样去了，人家会更看不起你，多没有修养啊！三个月咱搬就是了，你去哪儿我都跟着。用不着搬了，德宝他一答应了，找不着合适的就一直住着。你别说话。波，我真的很后悔，后悔不该那么早催你结婚，害你压力那么大。其实不结婚在一起的人很多，我干嘛非要这种形式？这不是形式，结了婚相互才会有责任。庄丽，放心，你丈夫不会让你失望的。
我要让你住上最好的房子，享受最舒适的生活。小时候，我是在别人的冷遇和蔑视下生存下来的，还上了大学，考了研究生。现在为了你，为了我们将来的生活，就算回到过去，再受别人的鄙视又能怎么样呢？再说，我为什么不能蔑视他们呢？起码在我心里能做得到，小波。你现在心里一定在盘算，是不是要把孟丹为你找来的广告全部接下来？目前也只有这个项目比较成熟，先奠定基础。最后，我要成为标签式创意师。夜过去的，说你呼噜声太大，睡不着，肯定还睡着呢。醒了就快去洗洗，吃早点。迟到了，我打呼噜了。从前有吗？可能有吧，没听见。走，一块儿过去。你去吧，我今天不想上班了，头疼。是吗？都是我瞎打呼噜，对不起啊。这屋里过去好好睡一觉，中午让玉仙给你做点好吃的，保证头不疼了。走，小波，我昨天想了一夜，我们别在一起了。我可能会成为你事业上的障碍，长痛不如短痛。你胡说什么呀？没有你，我还要什么事业？我昨天也这么想过，可最后的结果不是这样。其实无论你娶谁做老婆，最终你都会这样。人压抑久了总会爆发。你说你最恨别人俯视的目光，居高临下的看你。后来我仔细的观察了，你才明白。最想俯视别人，最渴望居高临下的，是你自己。不然你不会让玉仙姐进咱们家门，就是因为玉仙姐能够满足你的欲望。当她跪在你面前的时候，你一定是找到了那种感觉。所以那天你说你就不该让她来。怕我知道你的身世以后，用同情和怜悯的目光看你是假话。第一，我也没有那样看你。第二，你也不怕我怎么看你。你要是怕，就真不该让他来。你不会不明白，这种事情是不可能一直隐瞒下去的。但为了你的满足感，你不会再在乎我怎么看你了。庄丽，小波，我没有埋怨你的意思，我能理解，只是
，我不想和一个欲望很强的人生活。我爱那个从前我没有看清楚的你，钟离，你真聪明。连我自己都没看清我自己，不是聪明，是我太在乎你了。其实，我舍不得离开你，我自己特失望。我发誓。我宁愿被车撞死，也不会让你离开。你干嘛又要发这种誓？就是离开，我也不要你这样。你也要好好的，小波，这儿。不用介绍了，我们认识。不过，我不是因为庄丽才准备请你做这些业务，是因为孟丹，她现在是我的女朋友，但她对你心里一直很内疚，也拿过你的作品给我欣赏。刘总。您提要求吧，我只有一个要求，就是说你所有的创意，无论是平面的或是立体的，都必须由庄丽做形象代言。当然，庄丽的费用我会另付的。刘总，说到底，你还是因为庄丽找的我。你要坚持这么说也可以。小波，你千万别胡思乱想。刘同没有别的意思，他喜欢收藏艺术品，就去过几次拍卖会，看见你们家庄丽非常有风采，就突然想到请庄丽做形象代言。但是他对你的才华还是很认可的，这不是两全其美吗？你几次想请庄丽吃饭？去希尔顿餐厅，他就那么有风采。他既不是明星，又不是什么名主持，做你的形象代言，你就那么自信？那你是说，我拿自己上千万的产品在做游戏，在赌这口气，目的就是让庄丽陪我去一次希尔顿，或是献媚于庄丽？我要是献媚，会让孟丹找你吗？我要是这么做？孟丹会同意吗？她现在是我的女朋友，尽管她对你还有点旧情难忘。刘总，这个业务我接，但庄丽做代言不是我分内的事儿，你们自己去谈。那好，假如我们请她吃饭，你就不要介意了，只要她想去。刘总，既然你没其他要求了，就不打扰了。我会按合同的日期交出创意，我也会按合同打款的。嗯、别送了，我们现在是业务关系，不要不清不楚的，更不想让别人误会。玉仙姐，其实你挺不容易的。等哪天有空，我们好好聊聊。不管怎么说，你也是小波的姐姐，我跟小波总算夫妻一场。对他的过去，我总要有个了解。改天吧，改天我请假，咱们聊。用不着请假，咱俩有的是时间
。我跟小波说了，等你们生了孩子，我还要把他带大，上了学。头要是疼的厉害，就紧着回来。女人用不着那么要强，让小波一个人外头奔事业去就够了。嫁了，我丈小波。孤儿院的孩子们还是有点不自信，毕竟我是结了婚的人，哪还有那么多纯真了？刘总，我看你还是去大学里找找吧。看看，你刚才还很有信心呢，还说要给所有这些孩子的老师们打造一个最可亲的形象。我刚提醒一句，你就想退缩了，庄丽。你可能自己不知道，你的眼神真的可以给别人带来一片蓝天。我为什么在拍卖会上连续买了你三件作品？尽管都是赝品，作者也并不著名，就是因为你这双眼睛，那些作品也就有了价值
你这话说的有点虚假。我该回家了，我回去想想再答复你吧。你还是现在就答复他吧。回家再想想，刘总可能等不及。不然，我的创意还没出来，他就迫不及待的带你来看他的这些产品了。是去希尔顿吃过饭了，还是正准备去？我老婆虽然纯真，但不是没有思想。你的产品，凭你，真的能捐给那些孤儿吗？小波，我知道你很生气。现在想想，我也觉得有点后悔。不该这么草率的跟他去，起码应该给你先打个电话。你用不着给我打电话。我早说过，尽管你是我老婆，但生活以外的事儿，我不参与任何意见，一切都由你自己处理。除非你非要问我。我是打算回家跟你商量的。因为这件事儿对我太陌生了，那你为什么这么晚了还跟他跑过去？你知道我为了找你跑了多少个地方吗？这里所有的酒店我都找遍了。庄丽，我原来以为你真是一个喜欢过平静生活的贤妻良母，现在看你，比我还经不住诱惑。这怎么算诱惑了？就算诱惑，也是因为他说要请我做形象代言。而且是给孩子们，还有那些孤儿。小波，我不许你这样肆意攻击我。我早上就说过了，我们不是一路人，赶快分开吧。离就离，你不要这么盛气凌人。你这种面孔，我已经看够了。你了，别走。不行，结婚刚一年他就这么欺负人，他把从前说的话全忘了。他忘，我没忘。你问问他，他是怎么跟我爸妈海誓山盟的？不然，他们根本不可能让我跟他到这儿来。结婚那天，他把我爸妈欺骗的。多少人都羡慕他们，找了个好女婿。是啊，你这么回去了，你爸妈得有多伤心？还真以为小郭对你怎么样了？真的辜负了他们？他这样还不算辜负他们？那么黑的街上，他就能狠心让我一个人回来？他心里已经没有我了。我真后悔跟他结婚。我也应该多谈几次恋爱。我什么经验都没有。壮丽，姐不是跟你说了吗？小波刚才是看着你打上车才给我打的电话。他怎么可能狠心让你一个人走呢？再说，就为这点事儿，能说离就离吗？你真就能舍得下小波？你要真能舍得下，姐还挺佩服你的。我刚结婚，也和你一样，没几个月就开始闹腾。虽说我们家没啥条件，长相也不如你，可就是觉着委屈，闹得我们家石头多少回想揍我。最后人家真跟我提出离了。说完人就走了，二十几天没见着人影
。结果，这二十几天，我就像过了二十几年。头天晚上，还算过得去。后来就每天想，每天想的都是石头的好。那会儿才觉着依靠没了，本来自己设想着跟他分了就自由了，谁成想惦记的都不是自由那点事儿。亲家。孩子紧着上啊，别等东南他们回来看见。这可不是紧着上的事儿，你看看你这荷叶，啊，让秀呼的，连螺丝眼都找不着了。不把油吃透了，照样动静小不了，那还整啥呀？看。就让他们看见吧，让他们也明白明白，咱老俩呀，为他们把啥心思都用上了。东南啥事儿不明白呀、啊？十几年前他就知道我开始过去偷听了。昨儿黑家还拿我这事儿当乐子讲呢，让我改。他咋不改呀？东南没毛病，是思平啊，矫情的太厉害。今儿，你风风火火的上车摊，不是找他才怪了吗？太不让人省心了，准又是不放心东南，奔体工队找去了。你、嗯、呢？干净的，洗洗的，干净的，洗洗的。睡大觉。做好梦。这个可怨不得四平，是易安那闺女啊，看不明白事儿。你说说，四平得这病，高谁身上第一个盘算的，就是东南这个家。东南他爸得病那会儿，也这样，成天家话里话外的嘱咐我。一定要把东南带好，别让孩子受委屈。我明白他这是啥意思，就是怕我改嫁。那还是文化人呢。后来这烈士也追认上了，啥人这事儿也不能讲风格。思平这孩子心眼子本来就不宽敞，一接易安的电话，我就听思平的口气，张口闭口的准是东南。听思平跟我学了，他为啥把那对象吹了？就是想要找个东南这样的。你说他多不着调，他明明知道思平得的这病。他就是不得这病啊，也好不到哪儿去。当初为啥
哭着喊着要往铁公堆掉了，就是不放心东南，没出息。哎，这阵子就更不争气了。咱呐，也别怪人家那闺女，准是思平，让人家每天打电话汇报，那就是想探探人家心里啊，对东南的印象。我闺女，我知道，知道了，有啥法儿啊？那他汇报，就不能说说东南的不是，非得往好了说？人家东南，没啥不是。再说了，那闺女咋知道，思平，心里是啥想法啊？自己作吧，等哪天把东南闹腾急了，我看他咋办。那不能说自己得了病，啥都有理了。你看，今天把你急的脸通红。他要是在我跟前儿，我揍他两巴掌，那还算轻的呢。你可不敢啊！人思平早就是我们老孔家的人了，你打他，那就是抽我们老孔家人的脸呢、啊。人家思平啊，是看我没带钥匙，才没锁那门。你放心，我给那闺女打电话说了，往后不许跟思平说东南的事儿，啥事儿也不许说。啥？哎呀，这话你不能说。你这一说，那闺女兴许把东南还真往心里合计了。本来没啥事儿，这非得整出点事儿不行。老爷，是不是修车的人少了，油没地儿上了？你老爷，这是为你奶服务呢。是，这门呐，一开一关，声太大。你妈有病，怕养不安上。嗨，我以为谁家的门都这声呢。老爷，您也是，早上啊，让我听了这么多年。你爸听的，可比你年头多。哈，妈，东南，你摸摸那盆里水，我就没听你放那凉水管子，再把四瓶烫着。庄丽，咱女人一旦结了婚，肯定是比男人拿不起放不下，尤其是你们俩。这我看见了，好的时候快成一个人了，回来就往你们那屋里钻。你要是真走出这一步，他要在死绝不找你，这可不是在一个屋里分个居。谁想谁了，就能合到一块儿。我说了，等他签完协议书，我就走。我才不会像你那么没志气呢。明知道人家不在乎你，不爱你了，还要在一起，我去找真正在乎我、爱我的人。要说这日子。跟谁过都是一样，过惯了真想分开，不容易。德宝他姨，你也知道。
常来的那个林先生吧，就是咱的房东，那还算俩人有点基础呢。到了，咋了？都上离婚处了，一动真格的，还是离不成，最后舍不得的还是德宝他姨。德宝过来还跟我说，咱这房子能一直住下去了。庄丽，姐也替你们盘算好了。虽说能住，可咱不能老租人家的房。过一阵子，姐带你去外头选个好房买下来。石头今儿啊，把信用卡也给我送过来了，年底还有，给个首付够了。你带别人去选吧，这些跟我都没关系了。那个孟丹，原来就嫌小波没钱，现在有钱了，我看小波更合适他。这会儿俩人肯定在一块儿呢。犯的错误，快自己弥补吧，不然人家庄丽真的要走了，看委屈的。签完了，我走。行，我签。庄丽，我们夫妻一场，我得说一句，你将来无论找谁。都别再耍性子了，不是每个人都能像我一样的承受你，因为我太爱你了才能这样。其实我也觉得累了。真走啊！真走，你舍得？舍得。你不是累了吗？我让你彻底轻松。庄丽。舍得，我舍不得。就算我累死，也不会让你离开的。你是我的宝贝。